谁啊？是你、啊！再说谎的话，我就杀了你。难道？他一路追杀我到这里，万一他认出我来，可就糟了。还好毒疮没有了，我当时也戴着面纱，他应该认不出来吧？你，你可知道这里是秦王府？我可是秦王妃，秦王可是除了陛下之外最有权威的人。你要是杀了我，他肯定不会饶你的。哼，我怎么这么重啊？压死我了！你中毒了，你的心率缓慢，呼吸沉重，应该中了不止一种毒，其中最严重的是蛇毒。看你衣服的破损，应该在腹上离心四寸，半个时针之前中的。而且，喂，喂，你不能死啊！今天可是我大婚第一天，醒醒，醒醒！人是不行，毒死他。嗯，还是不行。我这刚嫁进来就闹出人命，姨太妃肯定会把我赶出王府。为了我娘，我也得扎根秦王府，搞定秦王，找到他要说的那个什么什么鬼印记。你别动，你一动毒液就会随着血液进入心脏，到时候更麻烦。你得听大夫的话。你要干什么？当然是帮你脱衣服啊！不脱衣服怎么能解毒呢？啊！我自己来。害什么羞啊！我是医者，在治病救人的时候是不分男女的。再说。你是男的，我是女的，我才是吃亏的呢。你是谁？我是为了找这脸上毒疮的石油草，因为白天戒备森严。我们见过、嗯。没有啊
，你认错人了。我觉得你跟我爹的一个徒弟长得特别像，我还好奇他为什么会在这儿呢。我已经封住你的天阳穴和晴阴穴，在这压住了你的毒性。吃了它，每天一粒，服用十日便好。赶紧走吧，嗯，走吧。新婚之夜，你想带本王去哪儿？你。你是秦王，还不赶紧扶本王到床上休息？你真的是秦王？给本王宽衣。竟然没有看他的印记。哎呀，殿下，你身上的毒其实还没有解完，那药不对，不对，我只是用银针暂时压住了你的毒性，其余的毒还得服用药物之后才能排出。不信，你试试深呼吸。看一下是不是心下两寸的地方有一些刺痛。你的意思是说，这不是解药？你胆子可真不小啊！我，我那不是怕你是，我那不是怕你是行刺秦王的刺客吗？当然不能让你活着。这么说，你还是为我考虑了。当然了。解药呢？殿下，你中的可是一种罕。你不是说医者眼里不分男女的吗？我有说过吗？我怎么不记得？全是伤痕，哪有什么印记啊？愣着干嘛？哦。你之前脸上有毒疮。陛下下旨之后，父亲害怕我那样嫁出去会丢脸，就到处求医，得了很多珍贵药材，这才勉强治好。真的？真的。你要不信的话，可以去问我父亲。
你可知道神有草？神有草，知道啊，《本草木》里有记载，这东西可难找了。郊外的都城山上有几棵，你可以去把它挖了。真的？那为什么不挖回来呢？这东西可难找了，现在市面上都是有市无价了。本王不需要那玩意儿，这是暴殄天物，浪费。殿下，后背还需十几针殿下，毒医带来了。慌什么？莫非你心中有鬼？没有啊，人吓人，也会吓死人的吗？哎。殿下，殿下，殿下没事吧？没有大碍。今日的事，没有惊动我母妃吧？殿下放心，太妃娘娘还不知道您身上有伤。把这件血衣拿去检查一下。幸好本姑娘勤奋好学，用手镯研究了半天的毒经，知道了这两种毒的解毒配方。写好了没有？写好了，就把药方交给西风。在下属西风，参见王妃娘娘。免礼。按照这个药方煎三服药，每日喝一服即可。是。西风，你让府上的毒医检查一下这张药方有什么问题。先下去吧。既然不相信我，干嘛让我写药方啊？今夜太晚了，你就暂且在这儿睡一下。明早起来，和我一起进宫谢恩。是真的要圆房吗？那个，我还没准备好。你就睡榻上吧。睡就睡。王妃这药方，实比别的毒医都工整很多，精酿克数，更是用的恰到好处啊！真的？哎，是。看不出来啊，我们的王妃娘娘，居然还会解毒。会不会是烛火太暗了，他才没有看清楚我？等明天天亮了，他如果发现我就是那天看他相貌之人，肯定会杀了我的。不行不行，我要防患于未然，我必须变一下眉形和发髻形状，要不我在脸上点几个麻子，扰乱一下他的视线，一定不能让他发现我。为什么不睡？我睡不着，想出去走走。王府里有夜禁，不可随意走动，被暗卫抓到杀无赦。那你为什么没睡啊？
，你从前脸上的毒疮长什么样子？为什么对我的毒疮那么感兴趣啊？好不容易治好的，自然是不愿意再提起了。你要是感兴趣，哪天去韩府问问。把他们给我抓！全是你！王妃娘娘莫怕，是老奴。你是何人？回王妃娘娘，老奴是殿下的贴身嬷嬷，伺候殿下已经十几年了。王妃娘娘喊我赵嬷嬷便可。殿下呢？啊。殿下这会儿正在书房处理事务，他吩咐老奴让王妃娘娘半个时辰后在府门口等着，说今日要共乘马车进皇宫谢恩。太好了，我有半个时辰，正好可以化个妆，掩饰一下面容。赵嬷嬷，我想洗漱，你帮我打理一下发髻。是。儿臣给母后请安。快快平身，赐座。传闻秦王妃脸上有毒疮，看来这是误传呢。回母后，在大婚之前，父亲费尽心力为云溪治好了。秦王妃，真有天心夫人当年的风采呀、啊！谢母后夸赞。小四啊，哀家许了你一个如此倾国倾城的家人，没有亏待你吧？是母后垂爱小四。不过哀家听说昨天你没踢教门，可有此事啊？确有此事。大婚当日，有人故意引我到大理思清府上，对儿臣下毒，暗喜。幸好儿臣。及时识破了他们的阴谋，回到府中，又得到了王妃及时的救治，这才捡回了一条命。竟有此事啊！是什么歹人？当日，那人蒙着面，不知是谁。一点线索都没有。儿臣一心为国，得罪了不少宵小之辈，目前还在排查之中。查清楚。哀家倒要看看，何人如此胆大，竟敢刺探秦王？母后放心，儿臣一定会将此人揪出来，还儿臣一个清白。到你皇兄那儿去吧，他在勤政殿等你呢。秦王妃就留下来，陪哀家说说话。儿臣告退。进展如何？回太后娘娘，殿下昨晚回来很晚，身受重伤。我替他疗伤的时候，看了他前身和后背，并没有发现什么。
，昔日皇宫密档有记载秦王印记的所在，可惜一场大火把密档烧了，哀家也记不清楚他印记的位置了。你帮哀家把他全身都检查一遍。只是这有何难？你是秦王妃。昨天他受伤，想必你们没有圆房。一旦圆房，一查便清楚了。只怕殿下很难对我撤下新房。哀家可没有耐心，最多给你一个月的期限。一个月？怎么？难道你不想尽快见到你娘吗？只是现在秦王还没有信任我，一个月的时间，恐怕。哀家相信，你一定有办法。从你踢脚门嫁进秦王府，又替秦王疗毒，你的表现，已经大大的超出了哀家对你的期望。哀家不管你用什么办法，务必在一个月之内查到他身上有没有我封足的印记。你越快查到的，就能越快的见到你娘，明白吗？明白。下去吧。是。四弟，这里就属参你的折子最多。你跟大理寺卿向来积怨，事发当日你在大理寺卿府的屋檐上，你说是有人引你去的，你可有证据？臣弟正在查，那就是说，还没有证据。难道皇兄也认为，是臣弟杀了大理寺卿？你是朕的亲弟弟，朕绝对不会相信你会挟私怨谋杀重臣。不过，大理寺卿向来和国舅交好，在国舅那里，朕也不好交代。臣弟会给陛下一个交代。好，朕信你，但动作要快，绝对不可以再起风波。谢陛下信任。只不过木将军那边，是否需要臣弟配合调查？不用了，你就专心查你的事，便可。还有，你新婚燕尔，也要多花点时间陪陪王妃。多谢陛下。还希望木将军能够彻查此案，还本王一个清白。下官一定尽心竭力。那臣弟。先行告退。嗯。轻武，臣在。姿势体大，你一定要查清楚，弄个水落石出。记住。天子犯法，与庶民同罪，切莫有顾忌，一切有真。是。哀家相信你能做到。从踢教门嫁进秦王府到替秦王解毒，你的表现已经超过了哀家对你的期待。哀家不管你用什么办法。务必在一个月内查到他身上是否有我封祖的印记。你越快查到，你就越快能见到你娘，明白吗
。你是何人？见到本公主为何不跪？我是秦王妃。你就是秦王妃？就凭你，还想越过明香姐姐？你不是脸上生有毒疮吗？我的毒疮已经治好了。听说你为了嫁进秦王府，可是费尽了心思。明明吉时都过了，还自己踢轿，自己拜堂。你这样，根本就不算是过门，还好意思称自己是秦王妃？<笑>公主，我这婚可是太后亲赐，陛下钦点。你否认我是秦王妃？就是否认陛下的旨意喽！大胆，竟敢污蔑本公主！来人，给我掌嘴！是。嬷嬷，把他给我抓起来！本宫要亲自掌嘴。是是。皇皇神，然后呢？皇神，我错了，我我也有错。走。你从今往后。便搬到闲云阁去住。好吧，你等我一下。这包草药给你，这可是我精心为你调制的，泡澡的时候用可以固本培元、舒筋活血。殿下，大理寺清诬陷一案，目前看似已经风平浪静了。这仅仅是一个开始。你派人将消息送给百里将军。属下明白。
引我出去的那个女人，查到什么线索了吗？属下把殿下中毒的地方，搜了个底朝天，但是他们的作案手法，干净利索，居然没有留下任何蛛丝马迹。不过还请殿下放心，属下一定会继续追查。这是韩云溪配给本王泡澡的草药，你命太医毒医检查一下。殿下。难道你是怀疑王妃娘娘是太后的细索？这要是以往的细索，查到了除掉便可。可如果这个细索是王妃娘娘，那……完了完了，这下连秦王的面都见不着了。我还怎么去查他身上的冯族印记呢？赵嬷嬷，我来。哎，不成不成，我以前在韩府也是干活的人，闲不住的，我来。哎呀，不成体统。赵嬷嬷，哎，殿下平时。有什么喜好吗？呃，殿下性子比较淡，平常就爱好看书、练功、喝茶，没其他的啦。那他一般什么时候洗澡啊？呃，王妃娘娘问这个做什么？你不知道，殿下前两天中毒了，体内还有一些微量的毒素，虽然对身体没有什么危害，但是还是尽快排出比较好。你说是不是啊？啊。我今天给了他一服泡澡的草药，但我怕他不用，我就想去看一看。我们殿下做事向来规律，每天都是虚实泡澡。谢赵嬷嬷，王妃娘娘您客气了，都是为殿下着想。我们殿下迟早知道您的心意，让您搬回去的。殿下，王妃娘娘的药已经让府里的太医跟毒医都看过了，药没有问题，而且他们还都交口称赞说，这个药方配的太绝了。如果你每天都拿这个药方泡澡的话，可以固本培元，强身健体，还能让你的功力大增。太医说，这个药方里面有黄芪，有党参，有灵芝，有蛇床子，还有。王妃娘娘想和殿下一起洗个澡，你们拦什么？还怕殿下被王妃娘娘吃了？出来吧鬼鬼祟祟的，想干嘛？殿下，我被赶出明月轩的事情，整个王府全都知道了。母妃本来就嫌弃我的出身，下人也都看不起我，我哪还有脸齐王妃的面子？殿下，我害怕，要是没有你的保护，我明天就被母妃赶出去了。你好大的胆子、啊！殿下。能不能对我好一点？这样我在王府的日子就好过一点
。殿下，出去。殿下。冰块，有什么了不起的？青说太医毒医众多，要我何用？我一定要证明给你看。可是他根本就不给我机会靠近，要怎么看那个什么鬼印记啊？不管了，船到桥头自然直。七少，没想到这么短短的几天，龙飞夜的伤就完全好了。他上次来我们药鬼谷搜查的时候，我就已经发现他身边毒医功夫不低。可是我这药鬼谷，一个小小的毒瘴，他那些毒医却破解不了。莫非，他身边出现了一个更厉害的制毒高手？管他有没有，反正七少您的目的达到了就行。这下子，他肯定以为这些命案是太子派人做的了。王妃娘娘，您以前还对面纱？哦，我以前脸上有毒疮，所以就会戴面纱。但是我早就扔了，这个应该是忘了，所以就放衣服里了。啊，那老奴替娘娘扔了吧。呃，不用不用，我自己扔。啊，那老奴把娘娘的东西都整理好吧。不用不用，也没剩多少了，我自己来。那个，你先去忙你的啊。哎，快去吧！可是这，快去快去！这可是王妃娘娘，我这活还没干完呢。可以的，你还有那么多事情呢，快去吧。真是厉害，所研制的毒药闻所未闻，有些草药以前的医书都没有记载过。如果我能研制出一些东西，给那个冰石头，他会不会对我刮目相看？算了，他肯定看不上的。嗯、殿下，王妃娘娘最近几日基本都没有出过仙云阁，整天摆弄她那些药罐子。太子和国舅呢？太子那边。几乎是每天沉迷于万艳阁
。国舅呢，因为大理寺清一事，说是伤心欲绝，闭门谢客。这两个人呢，最近倒是没什么动静。<笑>他俩可真是一对好搭档。看来他们是打定了主意，知道我不会把独孤人的事情告诉给陛下吧？哦，对了，殿下。属下还有一事要禀报，您之前让属下派人盯着药鬼谷，最近传来消息，就在您受伤当晚，药鬼谷谷主半夜三更策马狂奔而出，属下总觉得，他好像知道有人在暗中监视，所以才故意绕着圈跑。咱们的人，跟丢了，而且，那个毒疮女，再也没有出现过在药鬼谷。你照往常一样，该怎么做？就怎么做？国舅和太子那边不用派人盯着了。遵命。不行不行，太后只给了我一个月的时间，再这样下去，猴年马月怎能看到？便可消散于空气当中，撒在床上，人躺过之后，次日下半身便会长满水泡。到时候，殿下找我医治时，我便可看清楚他腿上有没有印记了。秦王，这可是你逼我使出绝招的。下去把他追回来，不用了。这些人一触即走，不必浪费时间了。想必他们一定是太子派来的杀手。如果把他追回来了，想必能查出到底是谁想陷害殿下。你怎么来了？我
，有东西落里面了，我来找东西的。就是那个药瓶，药瓶，我娘那个药瓶，我找了好久才找到。什么药品？拿出来！以后没有我的允许，不准踏进明月轩半步。赵嬷嬷，王爷，把床上东西都给我换了。是有谁伺候过殿下洗澡？那殿下有通房的丫头吗？殿下逛妓院找过哪个姑娘吗？是没有还是你们不知道？回王妃娘娘，是没有。殿下有洁癖，不喜欢别人伺候，也不用别人伺候洗澡，也没听说过有出去逛过妓院。有洁癖，怪不得把被子扔了。王妃娘娘，你还有什么别的问题要问吗？嗯，没了，你们去忙吧。是。是不逛妓院，又没有妻妾，还不让人伺候。啊，齐王不会有什么难言之隐吧？而这个。正是太后要我查的，才会赐婚。听说那天王妃娘娘想伺候殿下洗澡，被殿下赶了出来。什么王妃娘娘？咱们殿下根本就没承认她。贵母，贵母，你们议论什么呢？刚才王妃娘娘问谁伺候殿下洗澡，谁是殿下的通房丫头。还问殿下有没有逛妓院？什么王妃娘娘啊！咱们殿下根本就没承认她。没想到我们秦王府不仅娶了一个笑柄，还是个杜妇、扫把星。这刚进门，飞叶就被人陷害，这还得了？哀家本来想冷他些时日，他就知道好歹。蜷缩在角落里生活，哼，他倒好，还摆起王妃的谱来了。桂嬷嬷，把他给我带过来，我要好好的教训教训他。是。正所谓。没有规矩不成方圆。你身为王妃，你的一举一动，都代表着秦王府。你刚刚那毫无仪态的快步疾走，不要让本宫看到第二次。臣妾知错，知错就行。等你什么时候
能顶着茶盘走路，这仪态也就勉强过关了。谁让你起来的？服侍母妃也是臣妾分内的事情，还是让我来给您倒茶吧。母妃，请用茶。嗯。虽然本宫不喜欢你，但是你嫁进了秦王府，就要好好伺候秦王，以夫为天，不要整天像个杜妇一样，搅得家宅不宁。什么都要听夫君的吗？那岂不是要给他洗脚？那是自然的，你的命都是妃业的，洗个脚算什么？嗯，不行不行。我以前好歹也是家里的小姐，没有干过下人的活。就从今天晚上开始，今天晚上你就去伺候飞叶，更衣洗脚，好好学一学怎么样做一个皇室的好儿媳。可是还顶嘴，你想要加法伺候吗？是，母妃。啊桂嬷嬷，扶本宫回去。是。嗯，母妃，不是云溪不愿意，是怕殿下不答应。飞叶那儿你不用管了，赵嬷嬷，在，你去跟飞叶。谁让你跪下的？母妃吩咐我来给你洗脚的，不信你问桂嬷嬷。殿下是太妃让老奴来教王妃学规矩的。本王的人，本王自己会教。桂嬷嬷还是请回吧。可是殿下，那个殿下，你就别为难桂嬷嬷了。再说了，我是甘心为你更衣洗脚的。飞，摔在地上，成何体统？你这是娘娘，王妃娘娘，这种行为是万万不可的。王爷，您太过宠爱王妃了。前胸、后背、手臂、腿、脚底，这些都卡了，还有这儿。嗯，没事没事，我可是医者，医者是没有男女之分的，没有男女之分。
，王妃娘娘，赵嬷嬷，娘娘心情不好。我没事的，赵嬷嬷你不用担心我。其实殿下待人很好，太妃娘娘也不是难相处的人，只是最近烦心事比较多，难免心情不好。等过一阵子便会好起来的。我之前听说殿下被人诬陷。之后又出现大臣暴毙案，殿下现在洗脱嫌疑了吗？哎，太妃正是为这件事心里不痛快呢。听说陛下下令让穆小将军彻查此案，可到如今都没有什么进展。殿下整日繁忙，怕是也是为了追查此事。一夜之间满门被灭，京城有这种手段的人怕是不多，再加上殿下被逮个正着。别人怀疑他也不是没有道理，再加上又出现了大臣暴毙案，殿下怕是有口也说不清了。是啊，我听说他们都是被一种根本查不出来的毒给毒死的。我们殿下绝不会用这种下三滥的手段的。毒死的？是啊。既然是毒死的，那就查出是什么毒，再顺藤摸瓜，也不至于一点进展都没有啊。这奴婢就不得而知了。你不是说毒医众多要我何用吗？那我就证明给你看好了。先找个名目，去冰石头那查探一下情况。呃，既然殿下这么辛苦，那劳烦赵嬷嬷炖碗鸡汤，我亲自给殿下送过去。娘娘早该这么做了，殿下定会欢喜。奴婢这就去。仵作只验出是毒杀，但是却查不出来是中什么毒死的。陛下也下令让太医院协助调查，可就连太医院也一样查不出是中的什么毒。王妃进来吧。我看你多日劳累，所以送了碗鸡汤来给你补身体。你把汤给西风。哦，殿下，臣妾来伺候你。没事就退下吧，殿下，属下有事儿。说，西秋公主前来和亲，此人不简单。西秋小太子刚刚继位，短时间内便诛杀了手中握有重权的重臣，还有皇叔。这个人，咱们不得不防。啊，对了，另外。百里将军那边，一切进展顺利，贪毒一案已经有了线索。陛下那边呢？吴显案一日不破，陛下就有理由一直把您晾在这儿，并且利用这个时机趁机拔出我们的羽翼。所以，这个时候来了个楚青哥，也未必是件坏事。天辉帝生性多疑，他必定怀疑。楚青哥前来和亲，另有所图。他忙着对付楚青哥的时候，正好给了我们时机。有本起奏，无本退朝。微臣有事起奏，起奏陛下，前大理寺亲一家及两位大臣被杀一案已追查数日。凶手仍逍遥法外，还请陛下追责此案，以慰死者。此案正已交由穆清武全权负责。穆爱卿何在？微臣在
，此案进展如何？臣已带人搜寻遍京城内所有的药铺还有医馆，却无人能查出死者身中何毒。毒无法判断，所以也自然找不到被试毒为何物。恕微臣无能，还请陛下责罚。父皇，儿臣觉得此事不能全怪穆爱卿。除去大理寺青一案留有人证以外，其他并无线索，想必穆小将军也已经尽力了。陛下，此案迹象十分明显，为何迟迟不能结案？难道就因为嫌犯是秦王？正所谓天子犯法，尚且与庶民同罪。还请陛下明鉴啊！陛下，此案表面上的证据都指向了秦王。但到现在为止，没有任何一个铁证可以证明秦王就是凶手。陛下，那日有人亲眼所见，秦王出现在大理寺卿家中，两位暴毙的大臣死状与前相同，何况又是秦王的政敌，这样还不明显吗？穆小将军是有意隐瞒证据，包庇秦王，你这什么意思？微臣只是实话实说。朝堂之上，成何体统？国舅，依你所见，该如何处置？回陛下，微臣认为，两位大人说的都有道理。现在秦王是最大的嫌疑人，倘若陛下不对秦王有所行动，怕是难以服众啊。可是没有确凿的证据，国舅认为该当如何？臣以为。陛下可以先将秦王的职务削去，收回兵权，等到事情水落石出的那一天，再做定夺。四弟，你觉得呢？臣弟，谨遵圣旨。舅舅，没想到我们这么容易就卸了秦皇叔的兵权。看来他也没有我们想的那么厉害。去莫大意。此次虽然顺利，但秦王随时都有翻身的可能。我们暂时按兵不动，免得引起秦王的注意。如果让他查出一点蛛丝马迹，那我们就前功尽弃了。天莫明白，舅舅放心。此次多亏了你那位顾先生，此人极端聪慧，看似爽朗，实则心狠手辣。你目前正是用人之际，应该多多笼络这样的人作为你的谋士。但是记住，一旦……发现他有异心，务必杀之。啊，对了，舅舅，前几日我随秦皇叔去迎接清妃，我发现这个清妃对秦皇叔颇有敌意。哼，秦王大败西丘，他当然是有敌意的。如果清妃能够争宠上位，打击萧贵妃，说不定。还能连累二皇子，哼，我们就静观其变吧。四弟，今日在朝上的事，希望你不要介怀，朕也是无奈之举。等到穆青武查清真相，朕自然会还你个公道。皇兄言重了。臣弟也希望此事能够尽快水落石出，好还臣弟一个清白。你能这样想，朕就放心了。臣弟，既然已无官职，那便无需上朝，好在家中轻松几日。这怎么行？臣弟无官无职，再去上朝参政，恐怕惹人非议，还请皇兄成全。
，既你如此说，这就不勉强了。你成亲几日，新婚燕尔的，四弟可满意朕下旨的这桩亲事吗？臣弟多年在外征战，家中母妃无人照顾，多谢陛下赐婚，好让臣弟没有后顾之忧。臣弟的王妃又出自太医世家。懂些医术，臣弟和母妃有些小毛病，他也伺候得上。多谢陛下和太后的美意，四弟满意就好。听母后说，秦王妃是个如花美眷，配得起四弟。多谢太后赞赏。那西丘公主已入宫，西丘暂时不敢有动的，可是还有北丽。北离善是赤侯谍者，会亲润之内部，无声无息的化解分离，让朕寝食难安呢。皇兄放心，只要臣弟在，定保皇兄高枕无忧。那太子性格软弱，其他皇子也没有母系之称，不堪大用。朕。唯有依靠你这个亲皇帝了。是。燕毒我最在行了。等我打扮成丫鬟出府，查出大理寺卿跟那两个大臣是中的什么毒死的，再顺藤摸瓜查出幕后黑手。这样呢，就有资格证明我是能够留在秦王身边的。一旦他对我放松警惕，我一方面行事呀、啊。乖乖等姐姐回来。哼。怎么感觉都跟睡着了似的？殿下，可是觉得有蹊跷？你有没有闻到什么不一样的味道？味道？好像，好像有点像檀香的味道。尸体进了一桩。那就是物证，点檀香很有可能会破坏尸体上的线索，他们不可能这么做。那，既然不是在义庄染上的，那就是活着的时候染上的。不过到底是什么香味这么奇怪？这都停在这十几天了，香味居然还有。你去各个府中查看一下，特别是香料、熏香之类的。是。他们身上也有类似的味道，而且死状与大理寺卿一家相同。不过大理寺卿一家是全家人死亡，他们只是独自死亡。大理寺卿一家应该是在密闭的空间中被下的毒，而这两位大臣是单独被下毒的。原来如此，你去查一下。他们生前吃过的，用过的。哎，老伯，你知道义庄怎么走吗？一直往前走，前面路口往左拐就到了。谢谢。往左拐。嗯。七少。谢谢你的神游草，毒丫头。嗯，你变漂亮了，我差点没认出来。那多亏你的神游草。既然我帮了你，那你要怎么谢我
，嗯，我现在还有点重要的事情，等我忙完了，我就去要鬼谷找你。说话算数啊！我骗谁也不能骗我的恩人啊！再说，我很久没有见到白耳了，可想他了。好，就这么说定了。嗯，拉钩。话说，你一个大男人在这干嘛？这个店是我开的。原来这个大名鼎鼎的花溪扣是你开的？对啊，因为我的药鬼谷里面有很多天然的花草，特别适合给你们姑娘家做胭脂。来，虽然你现在已经变漂亮了，那你一定要记得好好的保养啊。这个呢，是我新研制的洁颜露。你拿这个洗脸的话呢，又干净又温和，而且排浊养颜。我送你了，拿走吧。这么够意思啊！嗯，那等我忙完了，一定请你吃饭。那我先走了。好。嗯。七少，我们在天宁不能跟他走得太近，不然我们会害了他。不应牵挂，不可动望。给秦王请安，殿下请安，免礼。没想到此事，竟然劳动了韩太医和顾太医，辛苦二位。为人臣者。替殿下分忧是臣子的本分，韩太医真是忠心可嘉。我听闻，韩太医有个徒弟，医术精湛。不知本王可否有幸一见？殿下，您是不是听错了？臣没有收过什么徒弟啊。好，啊。那可能是本王听错了吧。两位请便。殿下，咱们那位王妃，谎话还真是张口就来。在下来晚了，请太子恕罪。先生客气，快快请坐。太子今日挺有雅兴的，特意来看雨泽跳舞。雨泽武艺惊人，本宫几日不见，便甚是想念。不过今日本宫叫先生前来，是为了感谢先生。不敢，为太子分忧是我的职责，不必言谢。先生过谦了。今日秦王深陷命案，父皇又剥夺了他的兵权，想必他入狱只是时间问题。陛下他削了秦王的兵权，今日御史大夫奏请陛下严惩凶手。如果不是穆青武一根筋的话，秦王他早就锒铛入狱了。是太子命人弹劾秦王的，正是。先生觉得有何不妥？啊，没有什么，我只是想，以后还是按兵不动为好。为何如此？这件事情本来就跟太子没有什么关系，如果您继续卷入进去的话，我只是担心，会引起秦王的怀疑。啊，先生果然才思敏捷，深谋远虑啊！本宫的舅舅也这么叮嘱本宫，本宫这就回去吩咐他们，让他们按兵不动。来，先生请。站住！干什么的？哦，官爷烦请通融一下，我姑父还在里面等着我认领，好入土为安呢。没有大理寺卿文牒，不能认领。那个，前大理寺卿还在里面躺着，新大理寺卿也没有上任
，小女子的姑母在家都不知道哭晕了多少回，你就可怜可怜我们孤儿寡母吧。没有大理寺青文蝶，不能认领。那你就让我进去看一眼，就一眼，我也好回去交差啊。你走不走？赶紧走！再不走，别怪我不客气。走就走，凶什么凶？姑娘，受惊了。姑娘，在家是太医院的御医顾北月，奉陛下之命前来验尸。刚才那是我养的小宠，没有吓到姑娘吧？顾北月，啊，你们太医院不是查不出什么吗？你怎么还在这儿？哦，呃，在下不才，但还是想过来查查看有没有线索。故而一直滞留到现在，没想到却惊扰了姑娘，实在是不好意思。那你查到什么了？在下虽然只是略懂医术，但是对毒里却只知皮毛，而且这些毒非常的奇怪，连顶尖的毒医都查不出来。顾太医也太谦虚了，谁不知道你是你们太医院最年轻有为的？你那个药精，岂止造福千万人啊！呃，姑娘，认识我？人嘛，我倒是不认识，但名字挺熟的。姑娘过奖了。呃，对了，姑娘为何来此啊？我，我是韩从安，韩太医派来的。韩太医？嗯，早上韩太医来找我说，呃，这个案子僵持不下，查不到是什么毒，所以就让我来了。嗯、哦，原来如此啊。嗯，啊、能得韩太医举荐，那姑娘。一定是毒术过人啊！啊，略懂，略懂。姑娘，不必过谦。其实用毒用得好，一样可以治病救人啊。你真是这样想的？啊！我身边的人都说我不务正业，以我钻研毒术为耻。当然了，姑娘，那你现在不正是在救死扶伤吗？那些人的话，希望姑娘不要放在心上。你这个人嘛，倒是见识不凡，就冲你这些话，这些毒我咽了。那在下就多谢姑娘赐教了。这里有蚊虫叮咬的痕迹
檀香。但是檀香中还有其他的香味，按理说檀香的香味不应该这么持久。我想想啊。古书里面看过，说有一种毒蚊名叫猪蚊，闻到某种香味后就会嗜血发狂。这些人生前肯定是吃过或用过的什么东西，散发出这种味道，就会被猪蚊叮咬，毒发身亡。好凌厉的手段，姑娘，不知你是从哪本古书上看到的？再下回去也想学习一下。哪本古书啊？嗯。我也记不太清了。嗯、呃，顾太医，我先回去禀报了，有缘再见。哎，滚、呃！顾心思，这些毒香本身对身体无害，但是却能够引诱猪蚊。我做毒蚊检验尸体，自然不会有什么发现。猪蚊叮咬过后，经过麻痹经脉，让心脏停止跳动而死亡，了无痕迹。我不是个下毒高手。哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，好人呐，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，大好人，哎，大人，又见面了，大家好，谢谢，谢谢。谢谢你的银子，下次见面还给你。就不许我遇上一下。谢谢你，谢谢你。谢什么谢呀、啊？你老谢我，你自己数一数，你谢了我多少回？你应该有点诚意嘛。那下次请你吃饭。那不行，这句话我听了多少回啊？谁知道我刚碰见你就又碰上了？这不是咱俩有缘吗？嗯，有缘有缘，那你想怎么样？你这什么态度？你这样感觉我像在逼你一样。我好伤心啊！好了，不跟你闹了。来，请我吃饭去吧。我没钱了。这个都不行。行，你请客我掏钱，可以了吧？可是什么可是啊？不就是吃个饭而已吗？哎，第二套，你老实交代，你是不是只嘴上这么说，但心里没有这么想啊？不是，我是真的有事，等我忙完这阵，下次一定登门致谢。
。哎，那可不行，你下次登门得是什么时候，谁知道呢？行吧行吧，我知道你家面馆特别好吃，就这么决定。走。哎，那边那边。奴婢给王爷请安，王爷今天这么早就回来了。王妃呢？王妃还在房里。二位请。真香！你经常来这里。这可是我的秘密基地，要是不开心的时候来这吃上一碗热腾腾的面，就什么都想开了。要不是你是我的救命恩人，我是不会带你来的。这么说，我应该谢谢你。不客气，不客气，赶紧吃。吃这个面它是有讲究的，你得一口气吃掉，不能断，得一口一根正正好。是不是？这么多讲究。若这个世界凋谢，我会守在你身边。用沉默坚决对抗万语千言。倘若这世界一切都在一起，分裂，我会用手中的线为你缝纫。有什么要说的吗？殿下要我说什么？我知道，我现在说什么，殿下都不会相信了。
当我初次与殿下相遇，真的只是为了拿治疗脸上毒疮的神游草。我拿走经络，也只是因为我真的喜欢研究毒草。直到嫁进王府，我才知道殿下的身份。可因你屡次要杀我，我又不敢说真话。我说的句句属实，还请殿下明察。你失踪了一日，去哪儿了？我为了证明我对殿下是有用的人，我就去义庄查案了。查案？你恐怕是忘了，我到底是因为谁才被怀疑的？殿下何出此言？大婚当日，不正是你淹没去大理寺清府邸的吗？大婚当日那么多人围着我，我如何有分身术？即使当时不是你，那也有可能是你的同党。既然是我的同党，为何要冒着日后会穿帮的危险去诱骗殿下？我又何必以身犯险，嫁入王府？我今天已经找到了解决案件的线索，死者是死于一种叫中文的毒。我今天就一桩验过尸。凶手事先将药粉撒进死者的吃食或香料中，等毒味散发，毒蚊就随之而来，他们就死得悄无声息。殿下，殿下，太爷。凶手事先将吸引毒蚊的粉末混入茶叶和香料之中，吸引毒蚊前来。但是由于香味极其持久，所以我们今天闻到的正是这个味道。你听，你听，你听，你听，现在肯相信我了吧？我怎么知道你不是为了自保，出卖同伙？如果我能找到诬陷你的人呢？我今天在路上碰见一个姑娘，她随身带的药粉就是这种毒粉。我们万燕阁吧，我们这儿的姑娘呀，琴棋书画样样精通，人美活好，包你满意。你这什么表情啊？难不成你还是个……嗯，妈妈，那个，你去忙，我有事情会吩咐你的。好，那你慢慢挑，有什么事啊，记得吩咐我。啊。呃，我问你个问题，你回答我。这个就给你了。你伺候过哪些姑娘？奴婢伺候的是花魁与德花，只因她是万燕阁的金字招牌，所以妈妈只让我伺候她一个人，很好。本香，本宫就是喜欢你的姑娘。谢谢公子。哎呀。公子，你现在可挑选好，看上哪个姑娘了？我要雨泽姑娘。啊，雨泽姑娘。哎呦，对雨泽姑娘恐怕不行了。只要你让我见到雨泽姑娘，这片金子就是你的了。哎呀，哎呦，不行。为什么？这雨泽呀，是我们万应阁的花魁，人家只接待自己熟悉的达官贵人。你也太矫情了吧！殿下，那我们现在就去抓人吗？单凭一瓶药粉，还不能确认就是他。当日交手，我刺中他肩膀一剑，他身上应该还留有剑痕。那我们现在就去查？哎，不可！万应阁晚上人太多，我们下手不方便。而且，殿下如果踏进那种烟花之地，实在有失身份
，那我们得想办法呀。王妃娘娘，干嘛这么着急？她不是怀疑我吗？只有给她洗清了嫌疑，她才会相信我。她相不相信你，有什么关系啊？我跟她是夫妻啊。你们行了，西风，你去查一查，都有哪些达官贵人出入万燕阁？殿下，雨泽朝毒蒙古方向逃走了，楚大人正带人追击，王妃娘娘也去了。哥，哎，喂殿下，人呢？属下带人一路追踪到这儿，眼看他跑进古州，但是里面毒蚊太多，属下不敢轻举妄动，所以已经派人将山谷出口团团围住。云溪，你可有办法进谷？进是可以进，可是这么多人，什么意思？我有驱蚊的解药，一个时辰之内不会中毒。可是我只有两颗。殿下，哎，也给我一颗嘛！我也想陪师兄一起进去，好将功赎罪。那不行，为什么？因为我要陪殿下进去。我一个人去就可以了。那不行。你俩倒是挺默契啊。万一那个雨泽有什么其他毒药，你又不懂毒，我跟着进去比较保险。殿下，属下觉得王妃说的有道理。那女人擅长用毒，而王妃擅长解毒，所以如果她陪在您身侧的话，我们也会放心一些。嗯、那云溪陪我一起进宫。还愣着干什么？跟上你呢？还是别做无谓的抵抗了。我劝你还是乖乖束手就擒吧，还能少吃点苦头。我们秦王殿下一旦出手，可是不会怜香惜玉的哟。我就看他有什么本事。切，又是这招。殿下，你别怕，上次你受伤那都是因为我不在。我来。
，云溪，云溪，云溪。这都进去这么久了，怎么还不出来？以我哥的身手，抓一个雨泽还不是手到擒来啊？一定是出事了。不行，我得继续看看。哎，唐少爷，心机也没有用。这下吩咐过，在他出来之前，所有人不可轻举妄动。难道就这么眼睁睁的在这儿等着啊？那你还能干嘛呀？那里面乌漆麻黑的，人还没进去，魂就已经上天了。你还有脸在这儿说风凉话？要不是你，在万影阁就抓住那个雨泽了。我哥还用得着身陷险境吗？那你能怪我吗？谁让你一开始的时候就没有说清楚？再说了，是个女人，看见自己丈夫把其他女人的衣服都会生气啊！喂喂喂，谁是你丈夫？有你这样的姑娘家吗？迟早都是。你趁早死了这条心，我是不可能娶你的。哼，那咱俩走着瞧呗，拿下你，不成问题。殿下，你在干嘛？干嘛脱衣服？我不能脱。我们还没圆房呢。难不成？你想在这儿圆房？嗯。疼谢谢。你是因为我才受伤的，可惜让雨泽给跑了。唐离守在外面，他逃不出去的。你先好好休息，我去看看还没有别的出口。那你自己小心。
记得把鱼带上。经常烤鱼。以前上山采药的时候，忘了时间，就会烤一些蘑菇啊、野菜什么的。方法应该差不多吧？肯定好吃。韩家没有人管你吗？我娘在我很小的时候就不在身边了。我爹也对我不闻不问。之前我脸上生了毒疮，徐夫人也不让韩府的人跟我太亲近。你不恨他？我爹都对我不闻不问，他也没有什么义务对我好呀。你这个人，想的倒是挺通透。人生不就是这样的吗？要是什么事情都斤斤计较，那就不用活了。再说了，我一个人也习惯了。也许我天生没有人缘吧，不管是亲人还是朋友，所以我特别羡慕殿下你。羡慕我？哼、嗯，你有一个特别疼爱你的母妃，就连唐离那个咋咋呼呼把谁都不放在眼里的人，都对你那么敬重，说明你很有人缘啊。人缘，我还是第一次听到有人这么说。说明我眼光独到呀。对了，那个宁静跟唐离是什么关系啊？宁静是我师父的女儿。哦。我和唐离小的时候，去云空学院求学。那个时候，宁静就喜欢缠着唐离。原来是云空学院的大小姐。哎，烤好了，你快尝尝。我不饿，你先吃吧。你看，今晚的星星特别亮。殿下可能见的不多，分辨不出来。我小的时候，我娘跟我说，每一个去世的人，都会变成一颗星星，守护他生前最心爱的人。殿下，我真的不知道你是为什么去山庄，但是我真的只是为了采药而去的。等我帮你抓到雨泽，这件事情就到此为止，可以吗？我发誓，我绝对不跟别人说你去过那里。好了，殿下真是英明睿智、宽厚仁德，天下少有。呃，如果你不吃鱼的话，我去给你找点其他的。哎，你伤还没好，还是早些休息，别乱跑。没事，我去就回。
，你为什么帮我挡箭？你不是想看我身上的风足印记吗？血迹，这附近有人受过伤你这什么曲子呀、啊？这么厉害！这是我爹教我的镇魂调，专治蛇虫鼠蚁用的。真的假的？假的。毒恩谷方向，是玉泽，他好像出什么事了。终于抓到你了，说，我哥他们在哪儿？有本事你们自己下去找，说不定早就被毒物猛兽吞吃了呢。嘴硬可救不了你，西风，先带他回去。是。顾太医，我们王妃从毒恩谷回来后就一直昏迷不醒，可能是中毒了。顾太医，请。殿下，顾太医到了。参见殿下，有劳顾太医了。我。是韩从安，韩太医派来的。没想到是他，他竟是秦王妃。我家娘娘可有大碍？无妨。殿下，王妃娘娘只是旧伤未愈，又受了点风寒，再加上近几日过于劳累，所以才会昏迷不醒。待会儿微臣开两副方子，待娘娘服下之后便可痊愈。如果没有别的事，那下官先行告退。顾太医，请。
。若这个世界丢失了我，会守在你身边，当沉默坚决对抗暗语之夜。倘若这世界一切都太无情、疯恋，会用手中的血为你愿，陪你看山变成你的海变成一一百又一年，我是唯一的诗篇。王妃娘娘，奴婢来伺候您梳洗，这奴奴我自己来就行了。娘娘。可是在怪奴婢，我为何要怪你？是我发现了娘娘的面纱和毒骨经露，交给王爷的。我早就猜到是你了，没关系，你戳破了也好，省得我整天提心吊胆的。现在殿下应该不会再怀疑我了。王妃娘娘，你现在感觉身子怎么样了？没什么大碍了。这可都是王爷的功劳，他一夜没睡，在这里照顾了您一晚上。若不是殿下有事急着离开，娘娘醒来呀，第一眼看见的便会是殿下呢。啊？他会照顾我？